శుభోదయం నారమిచ్చినోట ఓ మంచి మాట ఈ శీర్షికన ఈ రోజున వైబ్రేషన్స్ ఎస్ వైబ్రేషన్స్ గురించి ముచ్చటించుకుందామండి సాధారణంగా వైబ్రేషన్స్ అనగానే దానికి తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ అంత ఇదిగా ఉండదు ప్రకంపనలు కంపనలు అని వస్తుంది అంటే నెగిటివ్ థాట్తో వస్తుంది ప్రకంపనలు అని అట్లా కాకుండా మనం వైబ్రేషన్స్ అనే అందాం వైబ్రేషన్స్ అంటే చల్లటి గాలులు అనుకోవచ్చు లేకపోతే మనసుకు ఆనందం కలిగించేటువంటి తాకిడి అవ్వచ్చు అలా పెట్టుకోవచ్చు వైబ్రేషన్స్ సో వైబ్రేషన్స్ ఈ వైబ్రేషన్స్లో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ రెండు ఉంటాయండి సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనసులు బట్టి ఉంటాయి మనసులో నెగిటివ్ థాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అదే మంచి ఆలోచన నుండి మంచి ఆలోచనలు రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మరి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సహజమే కదా సాధారణంగా మనం గుడికి ఎందుకు వెళ్తూ ఉంటామండి దేవుడికి దండం పెట్టుకోవటానికి దేవుడి ప్రసాదం తీసుకోవటానికి దేవుడి హారం తీసుకోవటానికి వెళ్తూ ఉంటాం మనసు ప్రశాంతత కోసం వెళ్తూ ఉంటాం దండం పెట్టుకొని ఈ రోజున హాయిగా గడిచిపోవాలి నాకు నా కుటుంబానికి అని ప్రార్థించడానికి వెళ్తూ ఉంటాం అదే కనుక మనం చికాకు పడుతూ చిరాకు పడుతూ ఇంట్లో గొడవబడి ఇంట్లో భార్య మీద గొడవబడి పిల్లల మీద గొడవబడి లేకపోతే ఫోన్లలో చిట్ చాట్ చేస్తూ గొడవబడి పార్క్లో గొడవబడి ఏదో గొడవతో స్టార్ట్ చేసి ఉదయాన్ని గబగబ స్నానం చేసి గుడికి వస్తే నీ నెగిటివ్ యాటిట్యూడే నీకు నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అవుతాయి ఎలా అవుతాయి చిరాగ్గానే దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటావు ఎవరో ఒకళ్ళు అడ్డం వస్తారు తలకాయలు అవన్నీ అమ్మ కొంచెం ప్రశాంతంగా దేవుడిని చూడనియండి అమ్మా ఏంటమ్మా అలా ఎగబడతారు చూడాలి కదా వెనకడి నుంచి ఉన్న వాళ్ళు అంటారు పూజారి గారి తీర్థం ఇచ్చే లోపల హడాడు చేయటం చటారు పెట్టే లోపల తొందరగా పెట్టేయండి అంటాం ఈ విధంగా ఎవరైనా పలకరించినా కూడా సీరియస్గా చూడటం లేకపోతే తిక్క సమాధానాలు చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అదే మనసు ప్రశాంతతతో మనం గుడికి వెళ్తే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఎవరేం మాట్లాడినా కూడా ఏం అయినా బాగున్నావా అని ఆశీర్వచన వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఉంటుంది వైబ్రేషన్స్ ఇంకా చెప్పాలి ఏనంటే మనం ఏ ప్రయాగ ఏ హరిద్వార్ ఏ ఋషికేశ్ ఏ హిమాలయాస్ ఏ మానస సరోవరం ఏ బద్రీనాథ్ ఏ కేదార్నాథ్ ఇలాంటి చోట్లకి ఎందుకు వెళ్తాం అండి అయోధ్య ఇలాంటి వాటికి దేవుడు ఎక్కడ లేడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు కదా ఎందుకని అంత దూరం జయ ప్రయాసాలు కోర్చి ఎందుకు వెళ్తాం అంటే ఆ సుందర ప్రకృతి దృశ్యాలను చూడటానికి చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి దృశ్యాలను కానీ లేకపోతే కాస్త మనసు రిలాక్సేషన్గా ఓ లాంగ్ జర్నీ వెళ్ళినట్టుగా కానీ ఉండటానికి అని మనం అనుకుంటాం ముఖ్యం అది కాదు అక్కడ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అసలు సిసలు వైబ్రేషన్స్ అక్కడ ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి చరిత్ర ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పురాతన ఆలయాలు పురాతన కట్టడాలు కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం కట్టినటువంటి ఆలయాలు అక్కడ ఎంతోమంది మహర్షులు తపస్సు చేసుకున్న ప్రదేశం అది ఎంతో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు నడయాడినటువంటి ప్రదేశం అది ఎంతోమంది మనం ఎక్కడైతే కూర్చుంటున్నామో అక్కడే కూర్చొని తపస్సు చేసుకున్న ప్రదేశం కావచ్చు అక్కడ నిలబడి ఒంటికాల మీద తపస్సు చేసుకున్న ప్రదేశం కావచ్చు ఇలా ఈ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయండి ఆ వైబ్రేషన్స్ అంటే వాళ్ళు చనిపోయినా సరే వాళ్ళు లేకపోయినా సరే సూక్ష్మజీవులుగా సంచరిస్తూ ఉంటారని చెప్పి అలాగే ఒక గాలిలాగా మన హృదయాన్ని తాకుతారు ఒక గాలి రూపంలో మనని స్పర్శిస్తారు అదే వైబ్రేషన్ అందుకే చూడండి ఒక గుడికి వెళ్తే ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది ఒళ్ళు తన్మయత్వం చేస్తుంది కళ్ళు చెమరుస్తాయి అవ్యాజమైన ఆనందం కలుగుతుంది 
ఆనంద భాష్పాలు రాలుస్తాం ఒళ్ళంతా కూడా జరదరిస్తుంది తెలియనిది విధంగా అదే కంపనం అంటారు ప్రకంపనం అంటారు వైబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటారు ఇవన్నీ కూడా ఆ మహనీయులు ఆ మనుషులు తిరగాడిన ప్రదేశం కాబట్టి అక్కడ మనని తాకుతాయి అవి వాళ్ళ నడయాడిన సంచారిన వాళ్ళ చిరంజీవులు సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న చిరంజీవులు అందుకని చెప్పి అక్కడ మహత్వం ఉంటుంది దేవుడికి మహత్వం ఉంటుంది ఎలా అంటే ప్రతిష్టాపన జరిగినటువంటిది చేసింది అగస్త మహర్షి వశిష్ట మహర్షి ఇలా భృగు మహర్షి మార్కండేయ మహర్షి ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప మహర్షులు దీన్ని ప్రతిష్టాపన చేశారనే చరిత్ర చెప్తుంది ఆ మహనీయులు ప్రతిష్టాపన చేశారు కాబట్టి ఒక్కొక్క విగ్రహానికి వెయ్యి సంవత్సరాల పవర్ ఉంటుంది వెయ్యి సంవత్సరాల ఆ పవర్ ఉందని అంటే ఆశీర్వాదాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి ఆ దేవుడి నుంచి మనకు లభించే ఆశీర్వాదాలు అలాగే విగ్రహాన్ని ప్రాణ ప్రతిష్ట చేస్తున్నప్పుడు విగ్రహం కింద యంత్రం పెడతారు యంత్ర ప్రతిష్టాపన అనేటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దేవాలయాల్లో స్వయంభూ విగ్రహాలైనా అవ్వచ్చు లేదా మనం చెక్కి తీసుకొచ్చిన విగ్రహాలైనా కావచ్చు ఏకరాతితో చెక్కినవి ఆ ప్రతిష్టాపన చేసిన తర్వాత ఆకర్షణ పెరుగుతుంది దేవుళ్ళో ఎట్లాగంటే ఈ విగ్రహానికి భూమిలో మనం ప్రతిష్ఠించినటువంటి యంత్రానికి మధ్య ఒక పొర ఉంటుంది అది దేవుడి పాదాలు దాన్ని స్పర్శిస్తూ ఉంటాయి యంత్రాన్ని సో ఆ పాదాల ద్వారా ఆ యంత్రానికి సంబంధించి ఆ రాగి యంత్రానికి సంబంధించి ఆ బంగారు యంత్రానికి సంబంధించిన బీజాక్షరాలు ఉంటాయి ఆ బీజాక్షరాల ఫలం విగ్రహం మొత్తం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే మనకు ప్రశాంత వదనంగా చిరణం వచ్చింది ఇస్తూ భగవంతుడు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మనం నిజంగానే మొక్కుకుంటాం నిర్మలంగా మొక్కుకుంటాం నిజంగా నిర్మలంగా మొక్కుకున్న వాళ్ళకి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అన్నీ బాగా జరుగుతాయి అది వాళ్ళు చేసుకున్న అదృష్టం అని బట్టి ఉంటుంది సో అందుకని వైబ్రేషన్స్కి అంత పవర్ ఉందండి ఇంకా మనం వైబ్రేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అని అనుకుంటే కాక మీరు చూడండి ఒకసారి ఒక మనిషితో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎప్పుడు వాడి నుంచి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోదానరా బాబు బయటపడదానరా బాబు అని అనుకొని సెల్ ఫోన్ రాకపోయినా సరే సెల్ ఫోన్ ఏదో రింగ్ అయ్యి ఒక ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినట్టుగా ఆ ఏరా చెప్పరా అంటూ చెప్పి వాడిని చెయ్యి వదిలేసి వెళ్ళిపోయి అదే అర్జెంట్ కాల్ వచ్చింది వెళ్తున్నాను అని చెప్పి అబద్ధాలు ఆడి వాడి నుంచి తప్పించుకుంటాం నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి అదే పాజిటివ్ ఉంటే నిజంగా కాలస్య కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వాడి మాటలు వింటాం గంటలు గడిపేస్తాం ఇక్కడే మనకు కనిపిస్తుంది తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఇళ్లలోకి వెళ్ళండి కొన్ని కొన్ని ఇళ్లలోకి కొత్త కొత్త ఇళ్లలోకి వెళ్ళి కూర్చోండి ఒక్క నిమిషం పాటు కూడా మనకి కూర్చోబుద్ధి కాదు ముడి నిలకడగా ఉండదు లేచి వెళ్ళిపోదాం ఇంట్లో నుంచి తొందరగా ఎప్పుడు బయటపడదామా అన్నట్టు ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్లో నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఉన్నాయి నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇల్లు సరిగా శుభ్రంగా సర్దుగా పోవటం వలన ఎక్కడ పడితే అక్కడ పుస్తకాలు చంద్రవందనగా పెట్టడం వలన కాఫీ కప్పులు విచ్చలవిడిగా పడేయటం వలన లేకపోతే పిచ్చి పిచ్చిగా ఇల్లంతా ఉంచడం వలన బూజులు పట్టి ఉండటం వలన ఇంటికి డస్ట్ ఉండటం వలన సోఫాలన్నీ చెరిపోయి ఉండటం వలన కుర్చీలన్నీ కూడా విరిగిపోయి ఉండటం ఇవన్నీ వీటి వల్ల కూడా మనకి ఇంట్లో కూర్చోబుద్ధి కాదు ఇంటిని చూడు ఇంటి ఇల్లాలని చూడు అని ఆయన సామెత ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అలాగే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటే ఒక చిన్న పూరి గుడిసే అవ్వచ్చు అది ఒక చిన్న గది అవ్వచ్చు ఇంకా ఇంకో అరగంట కూర్చోవాలనిపిస్తుంది మాకు నీట్నెస్ ఆ గది సర్దటం ఆ దేవుడి మందిరం అన్నీ ఒకే చోట మర్చిపోవటం ఏదో తెలియదు ఒక కమ్మటి గాలి మనని తాకుతూ ఉంటుంది వాసన పీలుస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది 
అంటే వైబ్రేషన్స్ మీద మనం బతుకుతున్నాం కాబట్టి ప్రతి వైబ్రేషన్లో కూడా ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్గా ఉండాలండి చికాకుబడుతూ చిరాకు పడుతూ ఉంటే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ పెంచుకుంటూ ఉన్న కొద్దీ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వచ్చి మనకి చాలామంది దూరం అయిపోతూ ఉంటారు మనతో మాట్లాడటం మానేస్తారు మనతో స్నేహం చేయటం మానేస్తారు మళ్ళీ దూరం పెట్టేస్తారు శాశ్వతంగా దూరం పెట్టేస్తారు సో ఎప్పుడైతే మనం నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ నెగిటివ్ థాట్స్ ఇవన్నీ దూరం చేసుకొని పాజిటివ్ థాట్స్ పాజిటివ్ థింకింగ్స్కు ఎప్పుడైతే ఇన్వైట్ చేసి చక్కగా ఆధ్యాత్మికంగా కనబడటం కానీ ఒక చిన్న బొట్టు పెట్టుకుని కనబడటం కానీ లేకపోతే ఫర్ ఎవర్ స్మైల్తో కనబడటం కానీ నీట్గా బట్టలు వేసుకోవటం ఉన్నంతలు వేసుకోవటం కానీ యాక్టివ్నెస్గా కనబడటం కానీ చామింగ్ ఫేస్తో కనబడటం స్మైలీ ఫేస్తో కనబడటం మర్యాదపూర్వకంగా పలకరించడం ఇవన్నీ ఎదుటి వాళ్ళు ఉంటే వాడు మన సెకండ్ ఇచ్చినా సరే వాడి నుంచి మనకి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అలాంటి వాడి స్నేహాన్ని మనం ఎందుకు ఇంకా వదులుకుంటాం కాబట్టి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ థింకింగ్స్ అవన్నీ కూడా మన ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మన జీవన శైలిని బట్టి మన పరిస్థితులు బట్టి ఇంటి వాతావరణాన్ని బట్టి మనకి అనుకూలమా ప్రతికూలమా అని నిర్ణయిస్తారు నిర్ణయింపబడతాయి సాధ్యంత వరకు వ్యతిరేకతలో ఇచ్చి అనుకూలతను మనం సాధించాలి ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో ఆ వ్యతిరేకత అంతా కూడా అనుకూలతగా మలుచుకునే విధంగా చేసుకోవటం కూడా మన చేతిలోనే ఉంది సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వైబ్రేషన్స్ గురించి గ్రహించండి వైబ్రేషన్స్ అంటే ఏం లేదు పాజిటివ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనం మార్చుకుందాం చక్కగా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్లో పాజిటివ్ థింకింగ్లో వెళ్దాం పాజిటివ్గా జీవితం ఉంటుంది స్వస్తి భవతి ఇడు నార్మల్